আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ওএমজি স্কুলস এর আজকের আয়োজনে আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি আছি অ্যান্থনি সজীব নরডেম কলেজ বাণিজ্য বিভাগ দু হাজার ব্যাচ বন্ধুরা তোমরা যারা দু সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছ এবং কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নরডেম কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হতে চাও আজকের ওএমজি স্কুলে আমাদের এই আয়োজনটি শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই তোমাদেরকে আমি আজকে পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করে কিছু তথ্য প্রদান করব। প্রথমে আসি পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে নটরডেম কলেজ প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে প্রথমত রিটেন বা এম কিউ এবং পরবর্তী ধাপে ভাইবা তো আজকের এপিসোডে আমরা আলোচনা করব শুধুমাত্র রিটেন বা এম কিউ পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রথমে আসি বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় নটরডেম কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় যে সকল বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলো হলো আমাদের বা তোমাদের যারা এসএসসি দিয়েছ এসএসসি পরীক্ষায় যে সকল বিষয়গুলো রয়েছে সেখান থেকেই অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষার প্রত্যেকটি মূল বই থেকে সেখানে থাকবে বাংলা ইংরেজি এবং তুমি যেহেতু কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং এবং বিজনেস অ্যান্টারপ্রনারশিপ এবং রিসেন্টলি নরডেম কলেজ যে একটা সাবজেক্ট অ্যাড করেছে সেটা হচ্ছে আইসিটি এখন আমি তোমাদের বিষয়ভিত্তিক কীভাবে প্রিপারেশন নেবে পরীক্ষার জন্য সেই ব্যাপারে আলোচনা করব প্রিয় বন্ধুরা প্রথমে আসি বাংলা নিয়ে আমরা সকলেই জানি বাংলা হচ্ছে যে কোনো ধরনের ভর্তি পরীক্ষা বা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য বাংলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এক্ষেত্রে নরডেম কলেজ ব্যতিক্রম নয় সুতরাং বাংলায় ভালো করার জন্য বা বাংলার পূর্ণ প্রিপারেশনের জন্য তোমাকে যা যা করতে হবে তা হলো বাংলা প্রথম পত্র এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্র থেকে প্রশ্ন আসবে সুতরাং বাংলা প্রথম পত্রের গদ্য এবং পদ্য এবং বাংলা বাংলা দ্বিতীয় পত্রের যে সকল ব্যাকরণিক অধ্যায়গুলো রয়েছে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের ওপর তোমার ভালো মতো দখল রাখবে এক্ষেত্রে বাংলা প্রথম পত্রের গদ্যের প্রত্যেকটি লাইন এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণের প্রত্যেকটি টপিক সম্বন্ধে তোমার যতটুকু তোমার যত ভালো দখল থাকবে তত তুমি এগিয়ে থাকবে একটা সাজেশন দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি টপিকের যে সকল উদাহরণগুলো আছে উদাহরণগুলো নখ দর্পণে রাখা নিশ্চিত করতে হবে তাহলেই বাংলার জন্য ভালো প্রিপারেশন তুমি নিতে পারবে এবার আসি ইংলিশ নিয়ে বন্ধুরা তোমরা জানো ইংরেজি যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাবজেক্ট নটরডেম কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ভালো করার জন্য তোমাকে যে কাজগুলো করতে হবে তা হলো প্রথমেই তোমার যে ইংরেজি প্রথম পত্র বই এবং ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের যে সকল গ্রামার্টিক্যাল টপিকগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি টপিক সম্বন্ধে স্পষ্ট ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে যেমন ধরো এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যেমন যে সকল টপিকগুলো ছিল যেমন রাইট ফর্মস অফ ভার ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস বা প্রিপোজিশন এই সকল বিষয়গুলো তুমি যদি দক্ষ হতে পারো তাহলে তুমি নিঃসন্দেহে নরডেম কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করতে পারবে এবং নরডেম কলেজ প্রশ্নপত্রে কিছু ভোকাবলির থাকে যে ভোকাবলি ভোকাবলিগুলোর জন্য তোমাকে অবশ্যই ইংলিশ প্রথম পত্র বইটি ভালোভাবে পড়তে হবে অর্থাৎ ইংলিশ প্রথম পত্র বইয়ের প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে ভোকাবলিগুলো তোমার নখ দর্পণে রাখতে হবে যাতে করে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আসুক রিটেন পরীক্ষা এম কিউ বা ভাইবে পরীক্ষা যেখানেই হোক তুমি যেন ইংরেজিতে ভালো করতে পারো এবার আসি বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অর্থাৎ যেহেতু তুমি কমার্স স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স এবং ব্যবসায় উদ্যোগ পরিচিতি বা বিজনেস অ্যান্টারপ্রনারশিপ সম্বন্ধে তোমার ভালো ধারণা থাকতে হবে যেখানে সবার প্রথমে আসব অ্যাকাউন্টিংয়ের ব্যাপারে বন্ধুরা কমার্সের প্রশ্নপত্রে জেনারেল ম্যাথ থেকে কোনো প্রশ্ন আসে না সেক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টিং থেকে খুব সিম্পল কিছু অঙ্ক বা ম্যাথ থাকতে পারে এবং সেগুলো পারার জন্য তোমাকে হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের যে সকল সহজ এবং সাধারণ ফর্মুলাগুলো আছে এই ফর্মুলাগুলো আয়ত্ত রাখতে হবে একই সাথে নবম দশম শ্রেণীর মূল বইয়ের যে সকল সংজ্ঞাগুলো আছে এই সংজ্ঞাগুলো অবশ্যই অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে যেন যেভাবেই প্রশ্ন আসুক তুমি উত্তর করতে পারো এবার আসি ফিনান্স এবং ব্যাংকিং বিষয়ের ব্যাপারে যেমন অ্যাকাউন্টিংয়ে ছিল একই রকমভাবে ফিনান্স এবং ব্যাংকিংয়ের যে সকল সংজ্ঞাগুলো রয়েছে এবং সাধারণ যে সকল থিওরিগুলো রয়েছে এই সকল থিওরিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে পড়তে হবে একই সাথে ফিনান্স বইয়ের যে সকল ফর্মুলাগুলো রয়েছে যেমন অর্থের সময় মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্য বা বর্তমান মূল্য নির্ণয় এই সকল ফর্মুলাগুলো আয়ত্ত রাখতে হবে যেন এক লাইনের কোনো ম্যাথমেটিক্স দিলে যেমন বলতে পারে অর্থের সময় মূল্য বা বর্তমান মূল্য নির্ণয় করো বা ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করো যেন তুমি এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুব সহজভাবে সঠিকভাবে উত্তর করতে পারো 
এবং এরপরে যেটা রয়েছে বিজনেস এন্টারপ্রেনারশিপ এ ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে এই সাবজেক্টটা অত্যন্ত সহজ পড়তে হবে না বা একটু অল্প পড়লেই হবে এক্ষেত্রে বলে রাখি নরডেম কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় পাঁচ থেকে ছয়টা প্রশ্ন আসতে পারে এই জায়গা থেকে সেক্ষেত্রে থিওরি অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে এবং ব্যবসায় উদ্যোগের ক্ষেত্রে যে সকল এবং ব্যবসায় উদ্যোগে বই উদ্যোগ বইয়ে যে সকল সফল ব্যক্তিদের জীবনী দেওয়া আছে সে সকল সফল ব্যক্তিদের জীবনী ভালোভাবে ধারণা নিতে হবে যেমন জন্মশাল মৃত্যুশাল বা অন্যান্য যে সকল ব্যাপারগুলো রয়েছে তাহলে তুমি বিজনেস এন্টারপ্রনারশিপ থেকে সর্বোচ্চ সঠিক উত্তর করতে পারবে এবার আসি সর্বশেষ সাবজেক্ট আইসিটি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নরডেম কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় রিসেন্টলি কয়েক বছর ধরে আইসিটি চ্যাপ্টারটা সংযুক্ত করেছে কারণ ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে তুমি যে লেভেলেরই হও আইসিটি একটি কম্পালসারি কোর্স থাকে বা সাবজেক্ট থাকে যেটা নিয়ে কি তোমাকে পড়তে হয় সুতরাং আইসিটি থেকেও প্রশ্ন আসে এবং আইসিটিতে ভালো করার জন্য অবশ্যই মূল হাতিয়ার হলো তোমার নবম দশম শ্রেণীর মূল বই আইসিটি যেহেতু কম্পিউটার সম্পর্কিত বিষয় সেহেতু কম্পিউটার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা কম্পিউটার উদ্ভব এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন যে স্তর রয়েছে পরিবর্তন রয়েছে এই সকল বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন একই সাথে যে সব সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে যদি তুমি স্পষ্ট ধারণা রাখতে পারো তাহলে আইসিটি বিষয়ে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন যে কোনো জায়গায় হোক রিটেন বা ভাই বা যে কোনো জায়গায় তুমি সফল সঠিকভাবে উত্তর করতে পারবে তাহলে বন্ধুরা কমার্সের স্টুডেন্টদের জন্য আজকে এই পর্যন্ত ছিল আমাদের আয়োজন আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আবার হাজির হব ভাই বা বেশি আলোচনা করতে সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য কি করতে হবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং প্রেস করতে হবে বেল আইকনে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাই এবং মনে রাখো ওয়ান্স এ নটোডেমিয়ান ইজ অলওয়েজ নটোডেমিয়ান